Es geht weiter hier bei Hot at MTV, hier bei der Blue Parade. Wir sind hier auf dem Schiff Nummer 1 und sind gerade auf dem Weg nach Köln. Es hat zwar aufgehört zu regnen, trotzdem ist es halt ein bisschen kühl geworden, darum habe ich mir erlaubt, hier einen Pulli anzuziehen. Wir machen jetzt auch schon musikalisch weiter mit Boris Lukisch neuester Nummer. Dabei hat er 50% von Rollunter dabei, Rose und Murphy. Die Nummer heißt Never Enough und danach gibt es mehr von diesem Mann, John Aquaviva. Dranbleib! Passend zum Wetter, John Aquaviva jetzt bei mir, hat gerade aufgelegt. Und dieser Mann hat ja was ganz Besonderes. Ich meine, während die meisten ja mit einem Mischer und zwei Turntables irgendwie zufrieden sind, hat dieser Mann drei Turntables, ein Mischer, ein CD-Player und ein Rechner. Vielleicht kann uns ja ein bisschen was darum, darüber erzählen. Well, I, I've been working in the past eight months um, on this uh, with a group called Final Scratch, and they invented a technology that's total turntable culture. And I mean, I'm uh, an old DJ, and I'm one of the original, you know, vinyl man and. Uh, Uh, it allows, um, it's called Final Scratch, and it allows you to use the turntable to control the computer. It sounds crazy, but the turntable is the controller, not a mouse, not a, a pad. Okay. So um, you can then use the turntables to pitch it, the EQ on the mixer, and uh, I have 2,000 records on here, so this is my record box. This is like 20 record boxes. Yeah, but still, you had some vinyl with you. Oh, yeah, I just went shopping this morning, so I mean, I buy my new vinyl and I save it to... Um, to hard drive and um, I can play anything I want and so I, I do a mix of uh, old vinyl or the special vinyls that control my computer. Okay, also das Ganze ist immer noch im Sinne der Turntable Kultur, also der DJ Kultur. Ich meine, diese Software, die sich auf diesem Rechner befindet, ist halt so konzipiert, dass sie über die Turntables, also hat er mir gerade erklärt, irgendwie kontrolliert wird. Also dementsprechend erholt sich natürlich immer ein paar Platten, hat sich heute sogar noch welche geholt. Und da sind auch seine ganzen alten Sachen drauf und da irgendwie zusammen konzipiert er das. Und er ist wie gesagt sonst ein Fan von Vinyl, aber das scheint ja wirklich zu funktionieren. Das müsst ihr euch anschauen, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, habe ich schon, aber ich bin Wahnsinn. Ein Laptop mit 2000 Platten drin, da werden abgespielt über zwei mehr oder weniger Anzitate, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, ich weiß, hat der uns. Hat ihr dir vorher erklärt? Ja. Das ist die absolute Traumtechnologie. Ja, würdet ihr jetzt auch sowas nehmen? Logisch, sofort. Das ist der Hammer. Ja. Er schickt mir nächste Woche die Adresse, wo ich es besorgen kann. You see, they're totally convinced about that yeah, stuff. Yeah, I told you. I told you, you have to touch it. Once you touch it, it's like falling in love. <lacht> Aber bei euch? Na, ich gehe mal davon aus, dass ihr ganz schön oft jetzt eigentlich auch auflegen müsst. Schon alleine darum, weil ihr euer Album bald rauskommt. Das solltet ihr auch ein bisschen promoten, nehme ich an, ne? Album, ja, genau. Euer, euer zehntes, nein, euer allererstes. 200. Album. Unser erstes Album kommt am 30. Juli dieses Jahres raus. 9005. Und deshalb sind wir seit zehn Jahren auf Tour, um das zu promoten. Aber zehn Jahre und jetzt ist ein Album, warum hat es so lange gedauert? Zehn Jahre hat es gedauert, bis dieses Album rauskam. Warum? Ja, wenn wir Spätzünder sind. Sind Spätzünder. Ja, aber ich meine, guck mal. Die fantastischen vier haben bei euch im Laden gearbeitet und sind schon bei der wievielten Scheibe, keine Ahnung. Die ersten fünf Jahre waren wir damit äh, zu Gange, die fantastischen vier abzufüllen und irgendwann waren sie dann wieder nüchtern und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir was anderes machen. Selbst die schönste Schifffahrt geht mal zu Ende und tatsächlich ist es niemand über Bord gegangen. Jetzt die letzten Zentimeter. Ja, hier. Wir sind angekommen in Dedorf. Das Boot hat angelegt, jetzt geht es ab aufs Festland und die ja, müssen ja heute Abend noch richtig arbeiten im MK2, ne? Genau, auf jeden Fall. <lacht>